，拿日，鸟流逆贼，可以当着我的面，砍了王渊康女的头颅，把朕赶出皇宫。难保那一天韩世忠岳飞会重蹈覆辙，令朕万劫不复。祖宗教训历历在目，吾将败国呀！皇上的担心不是没有道理的，苗刘之痛犹在眼前。韩世忠、柳光世、岳飞，他们这些重臣，拥兵自重，朝野上下一呼百应，威望。日益加重，如今就是皇上您，恐怕也是轻易动他们不得。放肆！别说是一介武将，朝中哪个奸臣，朕杀不得。皇上，苗刘兵变之时，那韩世忠身先士卒，救皇上于危难。今日大兵压境，直逼建康，他们虎视眈眈，要斩尽杀绝。现在我们大宋的根基已是摇摇欲坠，正是用人之际呀、啊，所以于情于理都杀不得。难道朕就只能眼睁睁看着几个莽夫闯进朕的行宫，夺了朕的荣位，还断送了朕的江山吗？妙流之欢还在眼前，朕整日惶惶，不知如何自处。皇上稍安勿躁。这奏折，不过是那些武将莽夫们的一时冲动，还没有形成什么气候，也还没有到不可控制的地步嘛。起来说话。是。那以爱卿之见，该如何放话为人呀、啊？韩世忠、刘光世、张俊等护驾有功，现如今又被皇上加封进爵，天下人无不赞扬圣上之伟德。这朝野之中，文臣武将，他们也看到了圣上的一番爱臣之心呢、啊，所以他们不敢有所作为，不敢。韩世忠、岳飞连上二十道奏折，二十多道，这不是明摆着让朕难堪，让天下人看朕的笑话吗？智者贵在审时度势。韩世忠他们那些重臣，并没有反心。还有，他们能为社稷所用，还望皇上先留着他们吧。那不是养虎为患吗？皇上，战国时，赵国与燕国相争。燕国说客苏代，曾经跟赵惠王说过一番话，就是鹬蚌相争，渔翁得利的故事。他的目的，就是要暗示惠王，若两国相持，以避大众，强秦必成得利之淫妇。惠王听完之后，甚喜。不但不责罚于他，还立刻停止了与燕国的旷日之战。皇上，若想社稷无虞，就必须要做这个渔夫，撒下鱼饵，让那鹬蚌相互咬吃。等到他们两败俱伤的时候，那皇上，您就可以轻轻松松的。收起渔网了，秦爱卿，朕现在是内忧外患，在内，那些个武将个个是深藏暗箭；在外，军人对大宋又虎视眈眈。
，你倒是告诉朕，朕如何才可得一日的安宁？皇上，微臣倒有一策可解皇上之忧。快快讲来。答应金人何意之情，削去帝号，降为金人之藩属，如此才可求得自保。满朝文武都说你是金人的走狗，看来真是不假。皇上，皇上。这只不过是韬光养晦之计，如今天下未定，人心未服，与其做鱼死网破之争，为什么不做长久之计？当年汉高祖刘邦正是退居关中，才最终得到了天下的。此时的金人虽然猖獗，等过个一年半载，到那时再演一出《霸王别姬》，也未可知啊，皇上。皇上，请三思皇子元帅，大宋皇帝至书元帅。前者前世奉书，想必已经成伤，未破之恳，恳请赐太子精明。杜帅，岳飞回来了，怎么样，请到梁了吗？汉世忠没给他面子。哎，这个岳飞叫他不识时务。这个闭门羹吃的正是时候。杜帅，那咱们怎么办？既然到了鱼死网破的时候了，我们不要坐以待毙，要学会未雨绸缪，给自己。也留条后路啊！是，杜帅交办，我自有安排。韩密赤今日到了建康，你去和他见一面。见面之后，你告诉他，建康城的形势，以及我们的心思，明白吗？明白，去吧。是。皇上和杜帅都盼望着朗朗乾坤，一片太平。大金和大宋百年修好为宜呀！<笑>好说好说，还有一样，今后我们都是自家人了，你那些金银之物，我们受之有愧呀！嗨，王将军客气了，王将军现在是杜帅眼前的红人。
，你一个人说一句话，定得上别人说十句话。军师言重了。眼下我们都是各自为主子效命，干得好，升官得势；干不好，这肩膀上的脑袋，不定哪天就搬了家呀。哎，众人只知道我们眼前的好，谁知道我们背地里的苦啊？<笑>王将军说的好啊，所以我们早该联合起来，为主子把这些事情办好。<笑>来，嗯，杜帅和司太子商量的事情没有什么变化吧？一切遵从旨意，任由贵军自马家渡攻城。一切关爱，全部设防。哼，我实话告诉你吧，司太子已经决定去攻一柱天了，在一柱天将会有一场恶战。不过，我还是先来说一说建康城的事情吧。据我所知，赵天子把宋朝最精锐的部队调来守城。司太子果然消息灵通啊！这建康城的上上下下，全部是由岳飞的部队来防守。看来你们对我们早有防范呢。军师这话就严重了。皇上早有话，杜帅全权负责健康防务，岳飞那些将领不过是杜帅手中的卒子罢了。皇上，请金皇帝和四太子放心，我大宋为保安宁，偃旗息鼓，愿享大金。成臣，话虽这么说，难道皇上就没有什么口谕吗？给，这是什么？大宋皇帝亲书，请务必呈与四太子。太子，同一盘棋和不同的对手下，就会有不同的结局。低者只能看两三步棋，而高者顾大局，谋大事，不以一子一地的得失为重。而低者呢，则寸土必争，虽费尽心力，却最终还是难逃惨败。四太子，我刚从建康回来。等等，这下棋就如同行军打仗，借势而上，出奇制胜才是制胜的法宝。将军，四太子，您输了。太子，您输了，输了。这已经是你第三次回棋了，岂有此理！我要多回一次棋，不行吗？下棋非同儿戏，每一步棋都必须经过深思熟虑。一时的冲动，落错一步棋便会遭来满盘皆输。四太子，你要牢牢切记，这落子可无悔呀、啊！无悔？你这是骗小孩子的把戏吧？我堂堂大金四太子。率领千军万马的大将军，一个小小的棋子我都回不得。我玩不过你，不玩了。如果是在战场上，你也那么冲动的话，那你摔下的可就是千千万万的兵马。你连这几个小小的棋子都把握不好。怎么能去指挥那些千军万马？以你今时今世的所为，你也只能是个军而不是个将。下棋有什么了不起？你会领军打仗吗？
你太心急了。正所谓，当局者迷，旁观者清。这下棋的道理，还需要你慢慢体会才是。来，你先把这些棋子捡起来，我们再来一局。宇文失重，你太不把我金无珠放在眼里了。这有些人下棋落子如飞，却忙中出错；有些人下棋考虑过甚，最后弄得捉襟见肘；还有些人下棋不到最后关头绝不认输，伺机而动，峰回路转；再有些人下棋稍见情势不妙，就丢兵弃甲，弃子投降。<笑>四太子，你是哪一种人？你下的是哪一种棋？可全凭你最后一念。大胆，在我堂堂金庭之上，岂容你一个宋人大放厥词？把他拉下去！等等，宇文虚中，我们再杀一盘。花迷翅，你来干什么？我这里有高宗书信一封。念：大金皇子元帅，大宋皇帝治书元帅，前者遣使奉书，想必已经呈上，微迫之恳，恳请四太子怜悯，以四太子之大德，必以金宋和好为重。谅解朕之一时失察，勿听小人谗言，以致招惹此等兵信。现守则无人，奔则无地，朕抚育不定，深忧惹出事端，致使举国军民不能奉承四太子之大德，故拜上指挥之权，愿削去旧号，使天地之间。皆大金，且无有二上。敢望四太子发养恩德，对朕加以存全。所有预约事目，必一一谨记听从，便当歃血灼盟，传之万世，其为大恩。何以封此？其寒应后，万恳求哀请命。大宋皇帝。赵构，该你白子了。四太子，你真的觉得这是大宋皇帝亲笔写的吗？你告诉我，下棋的时候要身心相合，不能心有旁骛，不然一子走物，满盘皆输啊。四太子。将军虚中特来向四太子请罪。宇文虚中，你今天的话，深深的刺痛了我。望太子恕罪。你们汉人不是常说“忠言逆耳”，今日听来，岂止是逆耳，简直就是逆心。可是我仔细想了想你说的话。没有一句话不是暗含深意，振聋发聩。宇文虚中，谢谢你敢对我说这些话，一字一句我都记在心里了。四太子能如此体谅我的一番苦心，我宇文虚中
，万死不辞。你们宋人能做到的，我金兀术也能做到。司太子，自古有勇而无谋，难得天下；有谋无义，难得民心呐、啊。隋炀帝为何亡？就是因为。他骄奢淫纵，图一时之欲，而李世民却处处怜惜百姓，对待前朝的官吏也不为难。愿意留下的，可以继续为官；而不愿意侍奉新朝的，便可告老还乡。所以，隋朝将领对李家心存感激，衷心拥护，齐心辅助，共图盛世。得民心者，得天下；贪盛者，失天下。这深奥的道理，却蕴含在这小小的棋盘之上。汉人的智慧，果然非同凡响。既然有前朝的先例可以效仿，你为何还要执意攻打建康？如今南宋刚刚平定叛乱，赵构一心苟安。你听听他那封信，哪有大朝君王之威？此时他正在休养生息，疏于防范，而我们大金兵强马壮，又有里应外合之力，一举攻下建康，岂不事半功倍？高宗已经派岳飞去镇守建康，更有韩氏中等大将在扬州做策应，足见其有防备之心。此时万万不可轻举妄动，以免陷入深潭不能自拔。你是不是又要跟我说那套以德服人的老话？德乃社稷之根本，高宗议和之心，你何苦要煽动兵戈？涂炭生灵，你记住，我学习汉文化，用你这样的汉人，可是我的骨子里流的血永远不会改变。在我金兀术看来，从来没有什么义和求安之理。天下万物众生，只能为我征服，你也一样。事情准备的怎么样了？货都已上船，只要您一声令下，今夜就可以撤走。好，一定要小心谨慎，千万不要有半点疏漏。明白。报，岳将军求见。传。是。杜帅，那我先退下。见过杜帅，你可收到军报？收到，末将这是为此而来。先人已公至一柱天，如果从一柱天渡江，那用不了几日便可到达建康。敌强我弱，到时候守住建康，恐非易事啊。末将认为，今人南下势如破竹，只是因为我军守兵，军心涣散，逃的逃，躲的躲。少有人顽强抵抗，只要将军肯派兵，我们守住一柱天这个天险，金人未必能攻到建康。与其日后困守孤城，不如拒敌于江北之外。好啊，我们俩想到一起去了。一柱天地处天险，易守难攻，如果守在这里，便可将金人挡在江北。岳飞愿当此任。嗯。你虽路战英勇，但你的水战经验尚浅呐。岳飞愿立下军令状，只要放过一个金人过江，甘当军法处置。<笑>严重了，严重了！岳将军壮志可嘉，令人欣慰啊！但征战之事，非但关乎个人生死，而且关乎社稷存亡，不可全凭义气啊！我是这样想的，在大宋。若论擅长水战，当属韩将军为魁首。要是能够请到他来相助的话，那胜算就会大增。我想，你与他私交甚好，这次就辛苦一趟，去请韩将军来支援。
军情危急，请务必将韩将军请到。末将遵命。嗯。说这大哥怎么样？大哥，那个姓杜的，是不是又打算开溜了？不，他说要迎战金人，还要我去向韩将军调些兵马。哦，这倒是新鲜事，没听说他要迎战呢。这是他给我的。依大哥看，这里头是否另有阴谋？一定有蹊跷，但是不知他打的是什么算盘。哎，大哥，调兵这事儿啊，我得跟你去。我怕他在路上施什么埋伏，害你性命啊！那倒不会，就他手下这些人，哪有什么本事取我的性命？这一趟，我一定要去。王贵，大哥，父亲，哎，你们留在健康，派人去刘守府打探一下。是，张先、刘刚，你们跟我走。是是。官人，我们本来在五国城已经过得挺好的，现在回来又得跟着皇上逃来逃去，何苦呢？不如等四太子大军一到，我们就出去迎接吧。时机还未到，还没到。都说我们是经营奸细，等皇上有一天走投无路了，他临死也得拉个垫背的。到时候还不得拿你开刀啊！哎，我也知道，不跟着皇上跑那当然是好，可是我们要去大金，也得想一个妥当的理由啊。万一哪天皇上站住脚跟了，我们也好有一个退路啊。你也不希望我们今后回到大金之后，还住他们那些帐篷吧？鬼才想。不过，找什么妥当理由呢？你可知皇上最想要的是什么吗？皇上最想要金人退兵啊！没错，皇上他既想退兵，可又不相信大宋的将士能打得过那些金人，该怎么办？嗯。议和。若皇上能派我去议和，我们就再也不用跟着皇上跑来跑去了。当日绝黄河，你们上奏折，说是能阻截金人，至少拦他们一年半载，因此还牺牲了那么多百姓的性命。如今不到数月，健康就告急了，你们有何话说？请回，你不是一向有主意吗？今天怎么不说了？啊！启奏皇上，金人对我们大宋疆土可谓是志在必得。河岸决堤，黄河两岸民众受灾严重，民心军心都很涣散。现在金人南下的攻势有增无减，所以健康告急。也是情理之中的事。金大人何必为难金大人啊？这是件情理之中的吗？说的有道理有什么用啊？朕要的是有效的办法。皇上，请息怒。如今韩将军还有杜将军的大军都在左近，暂时应该不会失守的。
，严冬已过，大地回春，南方湿润的气候，不利于金人南进。就算继续南进，他们的进攻也会减缓。以微臣之见，不如来一个缓兵之计，跟金人议和。议和，对，这样一来可以拖延金人南下进攻的步伐，二来可暂保一时平安。这个办法虽然甚好，但是出使大金危险重重，谁愿意去办啊？若皇上信任，微臣愿意担此重任。爱卿这么说，朕就放心了。这事就交给你去办吧。微臣领旨。身上的伤疤真是越来越多了。男子汉打丈夫，疆场杀敌，没点伤疤，那才奇怪呢。这次还好，只是伤到手臂。若是伤到要害的地方，那就……我明白。死不了，连算命的都说了，我能陪你到九十九。红玉啊，有了你，有了燕儿，我会小心的。那我先下去了，兄弟，好久不见了，见过韩将军，见过韩将军。韩将军，你受伤了？好，小伤罢了。何祖挂齿，请。昨天啊，和他们铁甲军遇上了，他们铁甲军还真厉害啊。我韩家军损失惨重啊。末将今日正在研究破铁浮屠之法，到时候一定与韩将军互通有无。太好了。虽然我不能跟铁浮屠硬碰硬，但是打流水仗是我的强项。我打算在这里屯兵，等到金人南下不成、北撤之时，我在这儿阻截他们。好，到时候如果需要岳飞接应的话，请尽管说。韩将军，岳飞此次前来是向韩将军借调兵马。杜帅书信。韩将军，中原之地尺寸不可欺啊！况且健康是江南的门户，一旦这门户没了，整个江南可就没了。健康告急，杜冲不但不逃，还要邀我共同抗金。这个时候又让你们借调兵马，分明是调虎离山之计啊！什么调虎离山？兄弟，你还看不出来杜冲的为人吗？金人想攻打健康最大的障碍，就是你岳家军呢、啊。这个时候，让你到我这儿借调兵马，分明就是调虎离山之计，想让金人趁机入城啊！他娃儿的，原来如此，什么狗屁杜冲啊，简直就是毒虫嘛！多谢韩将军提醒，看来岳飞得尽快赶回健康了。人人都知道岳飞用兵一向是以多变著称，其实论谋略，还是不能与杜帅您相抗衡啊！哈哈哈哈哼，这小子冥顽不灵啊
。金人一旦攻进来，我怕他负隅顽抗，到时候会死伤多少无辜的百姓啊！我这可是善举啊！是是，杜帅一向以百姓的安危为首要。东西准备的怎么样了？都准备好了。好，今晚银石动身。是。王将军、杨将军，已探得杜将军今夜银石，准备出城离开。知道了，退下吧。娃儿的，老子就知道这个姓杜的改不了脾性。怎么？现在岳大哥正在赶回的路上，如今看来，我们也只能尽量的先拖住他。嗯，这个好。去看一下。是。守城的是哪部分呢？王将军，我们得到军情，说这几日可能会有金人来攻打，所以岳将军特意派我来，加强守卫。知道了。都给我精神点。门上全是人，传我的命令，让他们撤下。是。杜帅有令，叫你们立即撤下，违者军法处置。王将军，我们是奉了岳将军的命令，才在这镇守的。就算是要撤，也还是等岳将军的命令撤，比较稳妥吧。你好大的胆，叫你们立即撤下！哼！再不撤，我砍了你的脑袋，你信吗？你敢！王将军息怒！王将军，王将军息怒！王贵。原来你也在此守卫，刀剑无眼，应该用来对付金人才对。把枪都放下吧，我是奉差听令，叫你们立即撤下。王将军，前方军情告急，加强守卫是情理之事。不知杜帅为何不守反撤？我刚才说了。我是奉差行事，你若不信，何不去杜将军那里申诉？王将军言重了。来人，在，传令下去，全体守军撤下。是，王贵。谢了。
。北国悠悠，青山万里走，策马停呀，何处不胜舟？情难写，意难尽，缘难留。云天高，浮名抛。壮志愁，浪烟起，谁敢借我到金门沧桑？胡马闯，誓要荡尽滔天浊。上何方中魂埋骨？他。